so in, in three years, you, you've grown uh, a lot of snack juice, no work from the time of, of higher ground, and now you're then surrounded for all these actors and directors, so do you feel finally comfortable in the world of cinema? I love this movie so much, I love this script so much, and I fell in love with this character. <coughs> I feel like it's a, it, this character is the most different from me personally that I had to play. She was very, very, very um, complicated. <laughs> and there's a whole lot of layers and a whole lot of things going on underneath. And I enjoyed playing that. And, and, you know, I, I feel like I have grown so much since Higher Ground, and that was just a couple of years ago, and I've had such amazing experiences, and, and getting to work with incredible actors, is, it's such a blessing, because you can learn so much just from, from observing and, and just the first-hand experience. Um, I mean, Mark got to work with my sister as well, and she, she praised him, and I was really excited to work with him. And I know it's been a good couple of years, and I'm excited to see what happens next. Sí, la verdad es que me he sentido bastante confortable, ¿no? Uh, me gustaba mucho, como por ejemplo esta película, ¿no? me gustaba la película, me gustaba mucho el guión, me gustaba mucho el, el personaje, porque es un personaje, es una chica ¿no? muy, muy complicada, ¿no? La cual pues... Sí, gracias. Bueno, es una pregunta para los actores. So en the, in the film, hay una especie de estrategia, una especie de duelo con estos dos personajes, ¿no? John Washington y la mujer joven. So uh, this this game is not only a, a mental game, but but only as an, uh, as an actor uh, in the uh, a performing game. So did you prepare your role separately, or sometimes you work together, preparing the preparing the characters, the roles? Um, well, in the beginning, uh, for the first month or so, I was working back in the states, and I was, I was doing my own research that what they gave me books to read. And, and such, and when we finally met in Barcelona and we had a couple of rehearsals, but I have to say we get along, so I think that really helps uh, the relationship between John and Anna. Um. Yeah, I think um, it's important that, um, you know, I mean, our job as actors is you meet somebody and, uh, you know, you've suddenly got to uh, create a relationship, and that's, that's part of the job, you know. Um, sometimes you meet somebody and the next minute you're jumping into bed with them, you know, you literally <laughs> have no So, so uh, it's very difficult to do research. All you really hope for is that the characters are well drawn and that they will, they will fit together, which they certainly do in this story, and that as individuals you get on, and, um, and we very much did. And I thought, uh, you know, the combination of a beautiful young woman and an older guy who's got a weak soul. <laughs> And the journey that they go on in the film is, a, is an interesting one. It kind of uh, it bears fruit. Uh, Jorge, I mean, the, the first time I got to um, Barcelona, we had to drive to, to France, to the middle of France, to shoot the first bit of the uh, of the scenes. And um, I was trapped in a car with him for nine hours, <laughs> nine hours, and we didn't stop talking. So I feel like that was my preparation for this one. <laughs> I don't think I've ever been trapped with a director in a very small space for nine hours. Yo voy a hacer una matización y es que a los dos les preparé una pequeña biografía del personaje y también casi como bloque de escenas como los personajes evolucionaban, porque a mí me había ayudado también a desarrollar mucho guión y le di documento separado a Thais, a llamar y cómo eran sus personajes y cómo se relacionaban con los demás, o sea, un director súper pesado. Y te, te recuerdo, te recuerdo que Thaisa lo leía y de vez en cuando lo miraba, yo la veía como en la tercera semana revisando aquel documento que le había dado y Mark, cuando lo fui a conocerle a Londres, yo leí el documento entusiasmado, hizo así, oh, thank you. Y lo guardo, jamás lo leyó. Y creo que al final de la película me lo mencionó, de, oh, estabas tú muy preparado con aquello que me diste. Son dos tipos de actores, madre. Bueno, lo que decía es que en el primer mes sí que estuve yo en Estados Unidos, ¿no? pues estoy investigando, ¿no? eh, documentándolo un poco sobre cómo hacer el personaje. Luego con Mark nos encontramos en, en Barcelona, donde empezamos los ensayos, y bueno, si ya nos llevamos muy bien, ¿no? y era una, una buena relación. Mark eh, decía que bueno, lo, lo más importante, de hecho, sí que 
puedes conocer a una persona, tener una, una relación creativa muy buena, ¿no? cuando puedes pasar otras cosas, igual hasta podrías acabar en, en la cama con ella, debes saber, ¿no? Y lo de la... Lo de, lo de investigar y documentarse, pues es algo muy difícil, ¿no? Lo importante siempre es que los, que los personajes estén muy bien dibujados, muy bien tratados, y en este caso es, eh, está muy bien porque se contribuía a que los personajes de la película salieran bien, ¿no? Se trata pues de una chica joven, de un hombre ya más mayor, que es una, una alma débil, no hay que olvidarlo, ¿no? Y esto pues ha dado muchos, ha, ha fructificado mucho, ¿no? Ha quedado muy bien a... Se ha desarrollado todo un juego, sí que hay un momento que desde Barcelona teníamos que, que bueno, ir en coche hasta Francia para, para rodar una serie de, de escenas y entonces bueno, quedé atrapado durante nueve horas en un espacio pequeño con el, con el director y estuvimos hablando todas estas nueve horas, lo cual pues, fue una forma de, de desarrollar el personaje ¿no? muy, muy buena. Uh, y luego, bueno, what, what Jorge said is that he created some biographies of the characters and, and he gave the script to, to Martin Tyson, and he talked about these this characters and about the biography, and well, he was as, as a director, maybe he was a little boring, not a little too <laughs> repeating. Yeah. But uh, Tyson uh, saw this, these documents uh, when, when he said, uh, when, when he gave the documents to Mark, he said, well, thank you very much, and he was a little yeah, enthusiastic, maybe, but he didn't read, no, he was a little bit better. Tell me that. <laughs> <laughs> You worked very hard, though. It was a, a very brilliant documentation, but well, it was after the shooting. Let me do my job. I don't know you doing my job. <laughs> yeah. He's <laughs> giving away my secrets. <laughs> actually, actually, I was. I remember that uh, I wanted to have you like a couple of weeks for rehearsals or something like that, and, and I remember speaking with you and you telling me. Don't worry, it's going to be fine, it's going to be fine, you're going to like it. <laughs> and the pre-production process is a very, very tense process, and um, on every movie I've ever worked on, everybody tries to get everything sorted before the first day of shooting, and often this results in rehearsals and, and all kinds of meetings that everybody has, and it's kind of very frenetic, and actually I think no work actually gets done during that time. It's just a, it's a, it's a time when people just uh, assure themselves that the film is actually going to happen. And, uh, and I feel that way often about rehearsals with, uh, with film. Is going through the script is one thing, but actually the kind of magic happens when you're all together and it's there. Uh, and there's very little you can do in a room before you start shooting. So, um, you know, I meant it with respect if I said it's all going to be fun. <laughs> and I certainly didn't mean any disrespect if I didn't read the War and Peace amount of notes that I was given before we started. But I think we did okay. <laughs> Mark thinks that as an actor, nothing happens until they arrive on set. <laughs> he doesn't realize that there's actually something going on to get him to set. Yeah, exactly. Blissful ignorance. Lo que comentaba Jorge es que durante una durante unas cuantas semanas no pues sí que hablaban de bien ensayos con con Mark, ¿no? Entonces yo bueno le decía mira podrías hacer esto y yo decía vale vale sí muy bien muy bien. Mar comentaba que en la, durante la preproducción es un momento bastante tenso, es cuando todo el mundo se junta y hay ensayos y hay reuniones y es un ritmo así muy frenético, pero en realidad no se, no se hace nada del trabajo, ¿no? es, es simplemente la gente pues, se asegura de que, de que efectivamente la película se va a hacer, que va, que va a tener lugar, ¿no? y lo importante es tener el guión y luego bueno, la, la magia empieza cuando todo el mundo se, se reúne, se juntan en, en una habitación y nada, y es cuando empieza todo, ¿no? Y es entonces cuando puedes empezar a tener un respeto por el director, que antes no, no le tenías ninguno. Y este luego lo que comentaba Peter es que para los actores, un actor se cree siempre, ¿no? Eh, que todo empieza cuando él llega al plató. Es entonces cuando llega al estudio y empieza toda la película. Yo he mucho, mucho trabajo antes, ¿no? Es lo que decía Marlo, que bueno, ¿no? que es esa especie de eso de la, la felicidad que, la, que da la ignorancia. Um, this is a question for Peter Safran. I believe you've been involved in some important uh, recent Spanish genre films. Is this because, if you could explain slightly what you did in this film, because I think you're, you're kind of crucial element in putting together the financing or the cast, and also maybe, are, are you particularly fond of Spanish genre, or is it just that Spain has a, a strong, Jean Lai. Lai de Jean. 
La, la pregunta es que, bueno, usted como productor está trabajando ahora en, en, en proyectos muy importantes del género en España, ¿no? Entonces, preguntaba si, si se debe, si por una parte se, se trata de que, bueno, que conseguir financiación, tener un buen reparto, si realmente si él le gusta, ¿no? Si siente, si, si, si le gusta, pues lo que se está haciendo en España, el, el equipo que hay, los, los directores. Well, I, I, when I originally brought uh, the movie Barry here, it was uh, specifically to work with uh, Rodrigo Cortez. I, I've been aware of uh, just a tremendous group of young Spanish filmmakers that were all emerging at the same time a couple of years ago, and I'd seen the contestant, and uh, so I brought him that film. And we made it here, and, and I realized that making films in Spain is just is an incredible opportunity. The crews are outstanding. Um, there's really no compromise to shoot here. You, you give up nothing and you gain so much. And to be able to make an English language movie here for the international audience as if it were a local language picture is really a perfect scenario for making a film. You, you get to make it exactly as the filmmaker uh, has in mind. And that was such a great experience that I was looking to, uh, to bring another film back here as soon as I could. And uh, we had developed Mindscape with Guy Holmes and I got to know uh, Jama and Juan in LA. And we showed them the script, and, uh, and they jumped on board, and they liked the idea that we were doing Tending with Barry, which was, you know, the English language movie we shot in Spain. And once they came on board, and, and Jorge had been involved even before uh, Omer was, was involved, you know, he was another one of the young filmmakers that we got to know through the very tight community of Spanish filmmakers that, uh, that are here. They're all incredibly supportive of each other, which is very rare, I think, in most other countries. You know, the young guys that are coming up, aren't necessarily as supportive as they are here. And, uh, and that was it, they, they, they got involved and you know, we always knew that that was a film that we were going to shoot here in, in Spain and we were delighted to have the opportunity to do it in Barcelona. And, and I look forward to the next picture that uh, we get to shoot here as well. Thank you. Please welcome Daphne Svaldos. Gràcies. Bona tarda, benvinguts, benvinguts a l'auditori. Aquesta tarda us presentem Coherence, Coherència. És una, està davant d'una de les primeres pel·lícules que l'equip artístic del festival va programar pel run run que se sentia al seu voltant. No? Es parlava d'una pel·lícula petita però d'una intensitat brutal. La història es desenvolupa quan un grup d'amics tot sopant doncs, es troben immersos en una situació bastant anguniosa i original i acaba que el protagonista, bueno, ja us ho trobareu, com si diguéssim, acabada d'arribar del festival del prestigiós Fantàstic Festival Austin, Texas, està dirigida per James Ward Birkin, que és a més de director, un conegut guionista i dibuixant. I el tenim aquesta tarda amb nosaltres, a ell i a un dels seus protagonistes. Un aplaudiment, sisplau, per James Ward Birkin i per l'actor Nicholas Brendan. Hi, thank you so much to see just, uh, this is a dream come true for us to be here. Uh, do I wait for it? Moltes gràcies, Sitges. Per nosaltres és un somni ser aquí avui. Yeah, take it. This movie uh, was made with great respect for the audience. Um, it's a puzzle movie. And uh, the puzzle starts from the very first shot. And all you need to know to enjoy it is that you can take the puzzle at any rate you like. Bé, aquesta és una pel·lícula que vam fer amb molta respecte per l'audiència, pel públic. És un, és un puzzle. És un puzzle, aquesta pel·lícula, des del primer pla que veieu. I tot el que heu de saber és que podeu acabar el puzzle fins vosaltres vulgueu. If you get ahead of the puzzle, that's fine. Or if you get completely lost, that is great too, because the title is ironic. Si aconseguiu tirar endavant amb el puzzle, fantàstic. Si us quedeu encallats i no hi podeu acabar, no patiu, perquè el títol de fet és irònic. And Nicholas Brendan, uh, who's a good friend of mine from 
Uh, you might recognize him from Buffy the Vampire Slayer. Woo! Entonces, Brandon es un amigo mío de hace mucho tiempo. De hecho, lo reconoceré para Buffy Cazador Vampiros. We're so happy to be here. There is no Q&A after, but we will be uh, available after the movie if you like uh, to track us down and, and ask Nick questions about how we made it because it's a very special process. No hay una sesión de preguntas y respuestas programada, pero si voleu, nosotros seremos aquí voltant y estem dispuestos a responder a qualsevol de las preguntas que tengáis, sobre todo si voleu preguntar preguntas también a Nick. I, I love Spain. <laughs> we hope you enjoy the movie. Thank you so much. And if you want to take pictures with me, just meet me in the lobby of the hotel. Okay. Gaudio de la película y si después vuelvo a hacer fotos a mí, salí aquí al lobby del hotel. Gracias. Te acabo de ayudar a la de ese, pero sí. Sí, que mal, no me da luz. Señores, está a Mansin, a Mlexit. Pero es muy posible que después de ver esta película, son tontos. Se sientan son tontos. Las seves propias palabras han patatas para boca molls o boca chanclas. Y a opiniones de todos. Es difícil pensar en una propuesta más arriscada, más perversa, más salvatge que la película que veremos a continuación. Basada en la novela homónima de Yusuke Kishi y a un director que tiene las seves espaldas, títulos como Fudo, Audition, Koroshi Aishi o Visitor Q, y unas 200 películas, y no es broma, yo he intentado decirlas todas, pero desde la dirección me han aconsejado que no calía. O sí, que a quién nos es un gran honor presentar a Ked Matí al gran premio honorífic de esta 46 edición del Festival de Cinema de Sitges. El señor, el señor Takashi Mike. Buenos días a todos y todas. Eh, también, si es que con el eh, 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 y seguramente vosotros el público de Sitges ya estáis acostumbrados y cuando se acabe esta película seguro que haré un buen dinar. Chato. Chato, si ga o me ni detalle si mas ga, sobre va, eh, el personaje ga malo no de a te, eh, el director no se de o nai. En esta película veré mucha sangre, pero la culpa es del protagonista y no del director. Espero que gaudí de esta película. Muchas gracias. Y luego, perdón, 
何て言うんだろうバイオレンス監督ってなんか不思議なもので自分にとってはすごく不思議なんですがホラーを撮る人はホラーを撮り続けバイオレンスの人はバイオレンスを撮り続ける自分の場合は、えー、この一つ悪の経典というのを撮った後に逆にちょっと子供向けのものを撮ってみたりとかその中でま,また来年悪の経典をもう少し、えー、さらに。えー、ハードなでも楽しいものを取る予定です。あ、えー、normalmente los directores、uh, de por ejemplo de género terror、uh, normalmente siempre、eh, eh, crean、uh, películas de terror o, o de violencia directores de violencia siempre、eh, de violencia pero en mi caso es un poco distinto cuando he hecho una película de como es el otro de De violencia, el próximo, el próximo proyecto es, seguramente va a ser un, una cosa para niños. Y, y luego o, o, a hacer a otra película que sea más violenta. O sea, ir mezclando un poco los, los, los temas. Buenos días.、Eh, me gustaría saber de dónde sale el interés por adaptar la, la novela de Les o n o p e i g u l que se va a llamar Les o n o p e i g u l ¿Y qué cree que aporta a la extensa filmografía? Eh, 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 e